আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে আমার দুর্গা আত্মরক্ষা শরীর পূর্বে মন না আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে আমার দুর্গা তন্নি আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া কখনো আগুন বন্নি আমার দুর্গা মেধা পাটিকার তিস্তা শীতলা বাঁধেরা আমার দুর্গা মোম হয়ে জালে অমাবস্যা রাঁধেরা আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে আমার দুর্গা ত্রিশুল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে আন্দোলনে উগ্রপন্থে শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম নমস্কার আজকে আমরা এই অর্ধেক আকাশে আজ এসেছি এই তিনজন যার মধ্যে দুজন বিশিষ্ট জনকে আমরা এখানে পেয়েছি আমাদের মাঝে একজন সাহানাজ বেগম আরেকজন জাহানার আদি দুজনেই একটা জায়গায় আজকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত শুধু বলবো না শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এরকম নয় প্রতিষ্ঠা নিজেরা ছিনিয়ে নিয়েছে আজকের এই অর্ধেক আকাশে আমরা যারা রয়েছি এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস আটই মার্চ এই নিয়ে আমরা যারা কথা বলবো বলে এখানে এসেছি আমি জানি আপনাদের মধ্যেও নানান প্রশ্ন রয়েছে যারা বাইরে কাজ করেন যে মহিলারা ঘরে কাজ করেন ঘরটাকে সুন্দরভাবে সামলান বা বাইরে কাজ করে এসেও যাদের ঘর সামলাতে হয় তাদের প্রত্যেকেরই মনে অজস্র প্রশ্ন যে আজও নারী কি তার মুক্ত আকাশ পেয়েছে আজকে আমাদের আলোচনায় আমরা প্রথমেই শাহনাজদির কাছে যাব শাহনাজদি এমনই একজন মহিলা মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ করে যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস বেশি এবং যেখানে দাঁড়িয়ে শাহনাজদিকেও এই জায়গায় আসতে গিয়ে বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে তবে আসতে হয়েছে সে তার পড়াশোনা জীবন থেকেই বলুন কলেজ জীবনে বলুন শাহনাজদি একমাত্র মহিলা যেখানে স্কুল যাওয়াটাই তার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল সেখান থেকে তিনি আস্তে আস্তে এম এ পাশ করেছেন নিজের প্রচেষ্টায় এক নামি কলেজের বহরমপুরের নামি কলেজ কমার্স কলেজের লেকচারার শুধু তাই নয় প্রচুর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আজ তার কাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আজকে শাহনাজদি একটা পরিচিত মুখ তার কাছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস তার চোখে কেমন আসুন একটু শুনি আসলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আটই মার্চ আমরা উনিশশো সাল থেকে আটই মার্চ থেকে শুরু করে আসছি চালিয়ে আসছি চলছে ধারাবাহিকভাবে আটই মার্চ আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি আসলে এই নারী দিবস উপলক্ষে আমরা আমাদের নারীদের যে মর্যাদা সেই মর্যাদা সমহিমে ফিরে পেতে চাই বার 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 প্রতি বছর আমাদেরকে এই আবেদনটাই করতে হয় নারীর মর্যাদা নারীদের স্বীকৃতি নারীর কাজের স্বীকৃতি যেটা আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শপথ হোক বলেই আমরা শুরু করি আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদের প্রত্যেকটি নারীর জীবনে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন আমরা সবাই আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি যে যেখানে আমরা আছি আমরা পালন করি আমরা কেউ বুঝে পালন করি কেউ না বুঝে পালন করি কিন্তু আন্তর্জাতিক নারী দিবস সারা বিশ্বে একটা আলোড়িত একটি চর্চিত বিষয় যে বিষয়টি নিয়ে আজকে সমস্ত মহলেই কিন্তু আলোচনা বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে আমরা আলোচনায় এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরাও মুর্শিদাবাদ জেলাতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস স মহিমায় পালন করছি সর্বত্র আজকেই আমার সব ব্লকে মুর্শিদাবাদ জেলার মতো একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা যে জেলায় মহিলাদের সত্যি সত্যি বেরিয়ে আসা খুব কঠিন কিন্তু তারপরেও সেই কঠিনতর কাজ আজকে মেয়েরা অনেক সহজ করেছে 
শানাজ দি একটা যেটা খুব আমার বলতে ভালো লাগছে যে সর্বস্তরের মেয়েরা তো আমাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে এটা খুব ভালো কথা কিন্তু আমাদের কর্মসূচির বাইরেও তো বহু মেয়ে রয়েছে যেমন ধরো এমনও বহু অঞ্চল রয়েছে বা এমন বহু জায়গা এলাকা রয়েছে যেখানে যে বাড়িটির ওই মেয়েটির আর্নিংই হচ্ছে সব পুরুষেরা বসে শুধুমাত্র বসে থাকাই তাদের কাজ এবং তার বউয়ের রোজগারে সে তার সংসার চালাচ্ছে তাদের কাছে নারী দিবস কি তারা কি চোখে দেয় তারা তো দারুণভাবে এনজয় করে নারী দিবসটা যেহেতু আর্থিক স্বাবলম্বনটা তো একটা বড় আজকের মেয়েরা এত বেরিয়ে আসতে পারছে কেন কারণ প্রত্যেকটি মেয়ে আজ কিছু না কিছু করে কিছু না কিছু কোনো না কোনো কাজ সে সেলাই বলুন বাড়িতে বসে বা বাড়িতে বসে ধান চালের ব্যবসা বলুন বা হাঁস মুরগির ব্যবসা বলুন বা এই ছাগল পুষুক গরু পুষুক কিছু না কিছু মানে একদম বসে আমি একজন পুরুষের উপরে ভর করে খাবো থাকবো আমার জীবিকা নির্বাহ করব এই জায়গা থেকে কিন্তু আজকে মেয়েরা বেরিয়ে এসছে এবং সেই জায়গাটা বলা অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন সকলের একদম যেমন সে ম্যাডাম যেভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় সেলফ হেল্প গ্রুপকে এই এই বছরে এই দু হাজার সতেরো আঠারোতে লোন দিয়েছে সাতশো কোটি টাকা তো এই সাতশো কোটি টাকা মুর্শিদাবাদ জেলারই সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা পেয়েছে এবং তারা ব্যবসা করছে তারা আরও বেশি নিজেদের আপলিফ্ট করতে পারছে আর তাদের অর্থনৈতিক জীবনের যখন একটা স্বাধীনতা আসছে তো নিশ্চয়ই সেখানে সামাজিক স্বীকৃতিটা পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আর্থ সামাজিক ব্যাপারটা তো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে মেয়েরা আজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হচ্ছে বলেই সামাজিক স্বীকৃতিটা তাদের কাছে আসছে আমি এবার জাহানারদির কাছে একটু আসবো জাহানারদি একটি স্কুলের শিক্ষিকা তো যখন স্কুলে জয়েন করলেন প্রথমে যখন স্কুলে আমি জয়েন করি তখন মেয়েদের সংখ্যাটা ছিল খুব কম আর অভিভাবক অভিভাবিকাদের পড়ানোর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের বিয়ে দেওয়া মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলে মেয়েটির একটা জুৎসই কোনো পাত্র পাওয়া যাবে সেই জন্য সেটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কিন্তু এখন দেখছি সেটা তো নয় ওটা পাল্টে গেছে যদিও বাল্যবিবাহ প্রচুর জায়গায় হচ্ছে আমরা নিউজ পেপারে প্রত্যেক দিনই দেখতে পাচ্ছি প্রশাসন ধরছে বিয়ে বন্ধ করছে ইত্যাদি কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়ে সেটা আমাদের গাইডেন্সে হোক বা সোশ্যালি অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার জন্য হোক মেয়েরা চাইছে কিছু একটু কাজ করতে অর্থাৎ নিজে রোজগার স্বনির্ভর স্বনির্ভর হতে শুধুমাত্র বাবা মা বা হাজব্যান্ড তাদের উপরেই ফিনান্সিয়ালি তারা ডিপেন্ড করতে চাইছে না বেরিয়ে আসতে চাইছে সেখান থেকে মুক্তভাবে বাঁচতে যেমন চাইছে তেমন মানসিকতারও পরিবর্তন ধীরে ধীরে করতে চাইছে যেমন আমরা তাদের শিক্ষিত করছি শিক্ষা দেওয়া মানে তো শুধু পুঁথিগত শিক্ষা সেরকম নয় একদম যে বইয়ের আমি ভূগোল পড়াচ্ছি শুধু পাহাড় পর্বত মা মালভূমি বললাম সেটুকু তো নয় আমি শিক্ষিকা হিসেবে নিজে মনে করি আর একটু কিছু শিক্ষা মানসিকতার পরিবর্তন বা এগিয়ে যেতে গেলে মেয়েদের দেখুন ছেলেদের বা মেয়েদের লড়াই একটুখানি পার্থক্য আছে ছেলেরা একটা রাষ্ট্রে যখন বাস করছে তখন পুরুষরা লড়াই করছে তাদের রাইটসের জন্য তারা নিজেরা কিছু দাবি দেওয়া সেটার জন্য লড়াই করছে মেয়েদের কিন্তু সেখানে লড়াইটা দ্বিমুখী তারা তার রাইটসের জন্য লড়াই করছে রাষ্ট্রে সঙ্গে পুরুষ তান্ত্রিক যে মানসিকতা তার বিরুদ্ধে এখনও আপনি ঘরের মধ্যে বলুন রাস্তা অফিস কাছারিতে বলুন সব জায়গাতে সেখানে তাদেরকে লড়াই করতে হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে এবং মেয়েরা এগিয়ে আসছে এবং খুব কনফিডেন্স নিয়ে এগিয়ে আসছে এরকম নয় কি পারবো না পিছিয়ে যাবো সেরকম নয় আমরা কিন্তু সেরকম দেখছি না তাহলে বদলটা এসেছে শাহনাজদি নিজে একটা জায়গায় এসেছে খুব ঘাত প্রতিঘাত এর মধ্যে দিয়ে 
তো আজ তো সেই জায়গায় শাহনাজ দি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করেন দেখেন একটু শুনব সে তোমার সেই দিন থেকে আজকের এই সেই দিন আমি তো ভীষণই কনজারভেটিভ পরিবারে বড় হয়েছি ভীষণ মানে একটা एग्जांपल দিলে বুঝতে পারবে কেমন পরিবার আমাদের আমার ঠাকুরমার হঠাৎ করে পেটে ব্যথা আমাদের অন্য ডাক্তার দেখানো যাবে না মানে যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে না একজন হাউস ফিজিশিয়ান হ্যাঁ হাউস ফিজিশিয়ান যিনি তিনি এসে দেখবেন দেখার ধরনটা বলছি তখন তো আমি ক্লাস 2 এ পড়ি বুঝতাম না এখন সেটা রিয়লাইজ করি ভীষণ ঠাকুরমার পেটে ব্যথা তো ডাক্তারবাবু এলেন সঙ্গে ঠাকুরদা কিন্তু ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে আছেন ঠাকুরমা ঘরের ভেতরে আছেন দরজার মুখটা একটু ফাঁক করো ফাঁক করো মানে যেভাবে হাতটা জাস্ট এইভাবে বের হবে আর কি এই রকম ফাঁক করে ভেতর থেকে পেটে ব্যথা ভেতরে ঠাকুমা আর দরজার বাইরে হচ্ছে হাতটা শুধু একটা হাত ডাক্তারবাবু নারী দেখছেন দেখে তিনি পেট ব্যথার ওষুধ দিচ্ছেন তো আমার ঠাকুমা ওই বাড়িতে আমাদের একদম বাচ্চা বেলায় যে রাখাল কিষাণ যেগুলো আসে তো তারা বড় হয়ে আমার ঠাকুমা মারা গেছে কিন্তু আমার ঠাকুমার মুখ কোনোদিন দেখতে পাইনি তো মৃত্যু যেদিন হয় তখন আমি ইলেভেনে পড়ি তো যেদিন মৃত্যু হয় সেদিন ওই রাখাল তার নাম জয়রাম ফিল করেছিল যে এই মানুষটার কাছে আমি এত বছর মানে বুড়ো হয়ে গেছি খেয়ে পড়ে বড় হয়েছি আজকে অন্তত মৃত্যুর দিন তার মুখটা আমায় দেখতে দিন কিন্তু দেখতে দেওয়া হয়নি তো এটে পড়ি তখন থেকে তো সেভেন এইট থেকে বিয়ে খোঁজা শুরু হয়ে গেছে কারণ আমাদের বাড়ির মেয়েদের মাধ্যমিকের আগে বিয়ে হয়ে গেছে মানে আমার ঠাকুম যে সমস্ত জেঠতুতো দাদা বা মাসতুতো দিদি বা যারা এরম আছে তাদের বিয়ে কিন্তু সব নাইন টেন বড় জোর টেনে তো স্বাভাবিকভাবে আমার বিয়েও সেভেন এইট থেকে খোঁজা শুরু হয়েছে অনেকগুলো বিয়ে আমি নিজে ভেঙে দিয়েছি যখন দেখতে আসতো আমি নিজে অনেক বিয়ে ভেঙে দিয়েছি নিজেই তারপরে যখন গান শেখার একটু ইচ্ছা ছিল যখন গান ফার্স্ট ইয়ার গান চুরি চুরি করে শেখা চুরি করে কি গান শেখা যায় তো একটা সময় ধরা পড়ে গেলাম যখন ধরা পড়ে গেলাম তখন আমার একদম নির্দেশ জারি হয়ে গেল ঠাকুরদার যে আজকের সন্ধ্যার মধ্যে ওর বিয়ে দিয়ে দিতে হবে মানে সেই দিনই কাউকে ধরে এনে সন্ধ্যার সময় আমার বিয়ে দেওয়া হবে যাতে গান বন্ধ হয় না মানে আমার আর পড়াশোনা তো প্রশ্নই নেই আমি গান শিখছি মানে জাহান নামি মানে জাহান নামে অলরেডি চলে গেছি আমাদের বাড়িতে রেডিও বাজলে খুব গোপনে বাজানো হতো রেডিও চুপ চুপ করে মানে সে অনেক ইতিহাস আর কি তো বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে তো আমি তো ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছি তখন আর বাবাদের কথা বলার কোনো মুখের উপরে ঠাকুরদাকে কথা বলবে স্পর্ধা কারো ছিল না একদমই না তো আমি নিজেই বললাম আচ্ছা তুমি আমায় পড়তে আমি তুমি বলতাম ঠাকুরদাকে আমি বললাম যে তুমি পড়তে দেবে না আমি গান শিখছি বলে তো ঠিক আছে আমি গানটা শিখব না তাহলে তোমার কোথাও আপত্তি নাই তো আমি তো পড়াটা পড়াশোনা করি গানটা শিখব না তো যাই হোক সেই যাত্রা কোনো রকম রক্ষা পেলাম মানে সেই সন্ধ্যায় বিয়ে আমার হবে বিয়েটা কি করে হবে কোনো একটা পাড়ার ছেলে কে একটু ভালো ছেলে আছে তাকে ডেকে এনে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হবে তো সের যাত্রা তো রক্ষা পেলাম তারপরে ইলেভেনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলাম দেওয়ার পরে ইলেভেনে যখন উঠি তখন ঠাকুরদা মারা গেলেন ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পরে না আমাদের বাড়িতে একটা আমূল পরিবর্তন হলো অন্তত পড়ালেখার ব্যাপারটাতে কিছুটা যেতে পারলাম তার মানে কি ইলেভেনে ভর্তি হয়েছে এটা ঠিক তখন মামার বাড়িতে থেকে তখন বাবার বাড়িতে থেকে ইলেভেনে হবে না বড় হয়ে গেছি বিয়ে দিচ্ছে না এম এর আর বিয়ে হবে না তারপরে যখন ইলেভেন কষ্ট করে যাই হোক ওই ওই প্রতিকূল প্রতিকূলতে বাবা মা আমার সাপোর্টে ছিল যে কারণে আমি পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম আমার মামারা ভীষণ সাপোর্ট করতো মানে আমার মামাদের পরিবার আবার ততটাই লিবারাল পরিবার মানে যতটা আমার বাবার পরিবার কনজারভেটিভ মামাদের পরিবারটা ততটাই লিবারাল তো সেখান থেকে যখন বিয়ে পাস বিয়ে উঠলাম তখন তো আমার বাবাকে অনেক শুনতে হয়েছে মেয়ে হারিয়ে যাবে পালিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে যখন এম এ উঠ পড়বো সবটাই জেদ কিন্তু মানে বাড়ির সাথে লড়াই কিন্তু লড়াইটা আমার না নিজের জায়গায় পরিবারের সাথে লড়াইটা কিন্তু আমাকে চালিয়ে যেতেই হয়েছে একটা সময় আপনাদের একটা এই বিষয়ে আমার মনে পড়ল আমি যতদূর জানি শাহনাজ দিস পড়াশোনার ক্ষেত্রে তো বটেই কিন্তু এই রকমই একটা জেদ করে একটা পত্রিকা এখন নিজের চালান লেখালেখির নিজের অভ্যেস ছিল ছোট থেকেই না থাকলে হয়তো এতটা এগোনো সম্ভব হতো না তো সেই পত্রিকার জন্য লড়াইটা একটু হ্যাঁ পত্রিকা তো আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম মহিলাদের দিয়ে পত্রিকাটা চালাবো সমস্ত সাংবাদিকরা হবে আমার মহিলা 
তো সেখানে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে ছোট কাগজ তো আমি তো পয়সা দিয়ে লোক রাখতে পারবো না পয়সা ছাড়া কাজটা করবে কে হয়তো মহিলা পাবো কিন্তু আমি তাদেরকে ফাইন্যান্স করতে পারছি না বলে কাগজটা চালাচ্ছি আর কি এখনো পর্যন্ত তো ড্রপ হয়নি চলছে সৎ ইচ্ছা থাকলে আমরা এই যে আজকের এই অনুষ্ঠানে বসেছি অর্ধেক আকাশ আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র অর্ধেক নয় আমরা ইচ্ছেটা যদি সৎ রাখি এবং আমাদের নিজের ওপর যদি কনফিডেন্স থাকে যে যেটা চাইছি বা যে কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি সেটা আমরা সেই কাজেরই যোগ্য আমরা তাহলে পুরো আকাশটাই হয়তো আমাদের নারীদের মধ্যেই নিয়ে আসতে পারবো জাহানারাদি শাহনাজদি গান শেখার জন্য পড়াশোনা বন্ধ করেছিল আমরা শুনলাম সবাই তো তোমার কাছ থেকে আজ একটু সবাই মিলে দুলাইন শুনি অনেকদিন আগে গান ছেড়ে দিয়েছি আমি শিখতাম একসময় আমার পরিবার থেকে সেরকম কোনো বাধা আসেনি বরং মহিলা প্রধান অর্থাৎ আমার মা বাড়ির বিশেষভাবে প্রধান ছিলেন তার ইচ্ছেতেই আমাদের লেখাপড়া বাবা পুরোটা পড়াতেন কিন্তু ফিনান্সের ব্যাপারটা আমাদের পরিবারে ভীষণ দুর্বল ছিল মাই বেশিরভাগটা এই ফিনান্সিয়াল হেল্পটা মাই করেছেন এবং মা বাচ্চা থেকে চাইতেন ভীষণ চাইতেন আমরা গান শিখি কেন কি মায়ের পরিবারে অনেকেই ভালো গান করতেন দু লাইন একটা আমি গাইতে পারি আমার মুক্তি আকাশে আমার মুক্তি মুর্শিদাবাদ যে পিছিয়ে থাকা আজ তা অনেকটাই নির্মূল তাই তো শাহনাজ অনেকটাই সব দিক থেকে মুর্শিদাবাদ পিছিয়ে থাকা এটা আমরা নির্মূল করতে পেরেছি এখানকার মেয়েরা এখানকার নারীরা পুরো আকাশ খুঁজে পাক আমরা সেটাই চাই ফিরে আসছি আবারও সঙ্গে থাকুন আমাদের এখন নিচ্ছে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে আমার দুর্গা আত্মরক্ষার শরীর পূর্বে মন না আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে আমার দুর্গা তন্নী আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া কখনো আগুন বন্ধি আমার দুর্গা মেধা পাটেকার তিস্তা শীতলা বাঁধেরা আমার দুর্গা মোম হয়ে জালে অমাবস্যা রাঁধেরা আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে আমার দুর্গা ত্রিশুল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে আন্দোলনে উগ্রপন্থে শিক্ষা ব্রতে কর্মযজ্ঞে রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের অর্ধেক আকাশে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজকে শাহনাজ দি এবং জাহানারা দি জাহানার দি আমার তো লাইন মনে পড়ছে আজকে অবশ্যই রবি ঠাকুরের নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 
नारी के आपन भाग्य जय कर क्यों ना ही दिवे अधिकार तो आम्रा तो सुनल शाहनजर का विधाता देख बा ना देख विशेषकर आज के दिन जे स्वाधीनता पे गए स्वेच्छाचारित चले आसनाज दी के एक बोलो तक एक सवधान कर फिर आसे मूल स्रोते स्वाधीनता चाहिए मान यही नये स्वेच्छाचार होते चाहिए चाहिए आर्थ सामाजिक आर्थ अर्थनैतिक स्वाधीनता आसुक तरह संगे संगे सामाजिक स्वीकृति बाढ़ुक ये चावा तो आगामी प्रजन्म के बलो जो स्वाधीनतार नाम को जान क्यों कख स्वेच्छाचार हो ना पड़ी तालोर देश गठन हमार समाज गठने के जरा अनुसरण कर ताओ विपथे परिचालित हो तगामी दिन सबा एक ही भाव एक ही समाज गढ़ार लक्ष्य निजे मर्यादा फिर पे आगामी दिन समस्त महिला व जी नारी जति तरह सकले ही उन्मुक्त कण्ठे एगिए इसे निजे चावा निजे दापी निजे स्लोगान तुले धरुक ये कम मान चावा जानार्दी एक जिज्ञेस करब जो ये मेरा विपथे चले जाने मे क्यों आज के विपथे देखा जा ह्वाट्सप फेसबुक विशेषकर अत्याधुनिक जो अत्याधुनिकता के निजे जड़िए पड़छी तर संगे इन एक बजे दिको गठन कर मेरे विशेषकर मेरे पक्षे तो एर थे बैरिए आसार उपाय कि भाव तरा बैरिए आसपे और निजे के एक जगह स्थिर रखबे स्कूले चाकरी करार सुबाते यटुकु बोलते परिट नाइन थे शुरू हो जाए मेरे ऐले ह्वाट्सप फेसबुक इत्यादि अकाउंट खोला आलोचना बंधुत पातानो विभिन्न रकम जेगो करा उचित नये सेगल तरा कर बसिभाग क्षेत्र देखा जा बाबा सेगल जान बंधुर का फोन नहीं हे बंधुत पातानो हम विभिन्न भावे तरा विभिन्न असामाजिक क्याकर्म फादे पा दिए फेल से सेगल थे तक स्कूले विशेषकर विभिन्न धरण कर्मसूची है से आईनजीवी आसें पुलिस अफिसारा आसें ता विभिन्न नीति नियमगुलो दें बाच्चा साथ आलाप आलोचनाओ करी तक बड़िए नहीं आसार चेष्टा करी क्यों बेपारम एक नेशार पर्या पहुँचे ग ओरा ठीक बुझते पर क्षति जार फले जेमन जरा सोशल क्याकर्म मध्य हमें शिक्षकता के सोशल क्याकर्म ही जदिव से जथेष पैसा नहीं सरकार क्योंकि सामाजिक जो दायबद्धता से विशेषकर मेरे ऐलारा क्योंकि हठात कर ओ विपदे पड़े ना विशेषकर मेर विपदे पड़े स्कूल कलेजे मेरा जो विपदे पड़े षण भावे अवेयर थकते हैं भीषण भाव सजाग थे और संगे संगे माँ बाबा पाड़ापड़ी बंधुबान्धव सबा के सजाग थे और लास्टलि मन है कि एक मे को ठीक को बेठिक तरज प्रथम प्रयोजन सठिक शिक्षा एकदम तक एकदम सठीक शिक्षा अभिभावक बिराट भूमिका रही है बाच्चा पाई मन है स्वेच्छाचारित दिखे से झुकबे ना जदिव बेपारे भीषण लोभन क्योंकि स्वेच्छा सठिक शिक्षा पेले एक बाच्चा स्वेच्छाचारितार दिखे झुकबे ना और मन लड़ाई तो एक्चुअलि पुरार बिुदे ठीक तक एक समाजे विभिन्नता समाज पोषण कर समाज एन पुरुषतान्त्रिक एक मानसिकता से पोषण कर सहज भाव मुक्त भावे बैरिए आसार चेषा कर चाहे विभिन्न रकम भाव तो देखी श्लीलता हानी बोल अफिसे आदालते टीजिंग बोल जाते बंध कर दे तक भेतरे ही रखा जाए समान अधिकार जाते ना पाई बोली कि मानुष हिसेबे बैरिए आसु नारी व पुरुष हिसेब नय मानुष हिसेबे तर प्रकाशा घटुक ये एक क्षेत्र में कथा आज के खूब मन पड़े किदिन कविता नहीं चर्चा करतम एख करी समय अनेक जदि कम कमे गो से क्षेत्र एक नामी आवृत्तिकार व्रतटी बंदोपाध्याय अपनारा सबा शुने 
তো উনি আমাকে একদিন বলেছে আমি বলেছিলাম দিদি আমার বলল তোর কি কবিতা করতে ইচ্ছে করে বললাম আমার নারীবাদীর কবিতা করতে ইচ্ছে করে বলল সে কি রে কবিতা তো সব ধরনের কবিতা তো সব সব ইয়ে তো শুধু নারীদের কবিতা লোকে শুনতে শুনে ভালো বলবে এই জন্যই ভালো লাগে বললাম না সেটা নয় আমার ভালো লাগে তো বললো দেখ তোকে আজকে একটা কথা বলি নারীবাদ হচ্ছে নদীর মতো ফেমিনিস্ট হচ্ছে একটা নদী তুই যদি নিজেকে ফেমিনিস্ট ভাবিস তাহলে কিন্তু তুই নদীতে বা পুকুরেই আটকে থেকে গেলি তার থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে এসে হিউম্যানিস্ট হয়ে এটা হচ্ছে পুরো সমুদ্রে সাঁতার কাটা আমরা আবার সেই নজরুলের দু লাইন মনে পড়ছে যে এ পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর এবং চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর একদম তাই জাহানারাদির কথার প্রসঙ্গ ধরে বলি যে পুরুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই কিন্তু নারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী যোগ্য জায়গায় যেন পুরুষেরা বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় এর জন্যই আমাদের লড়াই এর জন্যই আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা সবাই জানি যে শুধুমাত্র বছরের ওই একটি দিন আট তারিখ যে পাখনা মেলে নারী উড়বে তা নয় সারা বছর তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সব কিছু পাক এটাই আমাদের কাম্য এবারে শেষ করব আজকের অনুষ্ঠান কিন্তু যেতে যেতে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার দু একটি লাইন দুর্গা আশ্বিনের এক প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রী রামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন সেই দুর্গায় একুশ শতকের নারীর ক্ষমতায়ন তার মহা তেজ চির জাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে হে মহামানবী তোমাকে সেলাম মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটেক মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটেক সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি ইংরেজি ভাষা সাঁওতালি গান বাঁহাতে শিখেছে কম্পিউটারে সে ইমেল পাঠাতে অঙ্কের স্যার পড়া শেখানোর সুযোগে গায়ে হাত দেয় দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছ না স্যারটা নোংরা বটেক কথাটা মানছ না শেষে স্যারের নোংরা হাতটা মুছড়ে দিয়েছে দুর্গা মেরেছে ঝাপটা ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা যদি দুর্গা চায় তো হবে কল্পনা চাওলা আমাদের এটাই চাওয়া আমাদের দুর্গা আমাদের সঙ্গে রয়েছে পাশের বাড়িতে রয়েছে আসুন আমরা সবাই মিলে তাকে সাহায্য করি তার প্রাপ্য যোগ্যতা ফিরিয়ে দিতে যেন আমরা সবাই পারি ভালো থাকবেন নমস্কার আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে আমার দুর্গা আত্মরক্ষা শরীর পূর্বে মন না আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে আমার দুর্গা তন্নি আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া কখনো আগুন বন্নি আমার দুর্গা মেধা পাটিকার তিস্তা শীতলা বাঁধেরা আমার দুর্গা মোম হয়ে জালে অমাবস্যা রাঁধেরা আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে আমার দুর্গা ত্রিশুল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে আন্দোলনে উগ্রপন্থে শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম